അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ജസ്ന ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയാണ് മോസറല്ല സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കൻ റോൾ ആണ് ഇത് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളാണ് കാണുന്നതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ കുറച്ച് പീസ് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയാണ് സവാള ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് പാലാണ് പിന്നെ വേണ്ട മുട്ട ഇനി അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും ഒരു അര ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഗരം മസാലയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ഇത് കരിവേപ്പിലയാണ് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും ഇത്തിരി സാധനങ്ങളാണ് ഇനി പിന്നെ വേണ്ടത് ആയിരം കിലോ ഉപ്പ് പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത് മോസിറല്ല ചീസാണ് ഇത് ക്യൂബായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നല്ല ബേക്കറികളിലും പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇതിന് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചോ അങ്ങനെ എത്രയാണ് വില പിന്നെ വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് ബ്രെഡ് ഇത് ചെറിയ ബ്രെഡാണ് ഇതിലും വലിയ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിനാവശ്യമായ ഓയിലാണ് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചിക്കൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ അടുപ്പിക്കുക എന്നാൽ നല്ലോണം വെന്തോളും ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചോട്ടെ എന്നാൽ നല്ലോണം വെന്തോളും ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കട്ടെ പിന്നെ ഇത് ഈ മോസറില ചീസ് ഇല്ലാതെയും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇത് മോസറില ചീസ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചീസ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചീസാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വാങ്ങി വാങ്ങിയ ചീസിൽ ബാക്കിയുള്ള ചീസാണിത് ഇത് ഇത്ര നല്ല ഇതിലേറെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാവും ഒരു 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 വട്ടം പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എളുപ്പം വേടാൻ വേണ്ടി ഞാണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കുള്ള ചിക്കന് ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇത് വേ വേവിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ പറ്റിയിനു എല്ലാത്ത പീസാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൽ മസാലപ്പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്തെടുക്കാം മഞ്ഞളാണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മഞ്ഞൾ ചേർക്കണം ആദ്യം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മഞ്ഞളുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനാണ് ആദ്യം മഞ്ഞൾ ഉണ്ടോ കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയായിട്ട് ഇടുന്നത് അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് അതിലൊന്ന് മിക്സ് ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മുളകും പൊടി മുളക് പൊടി അതും പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും പിന്നെ ഗരം മസാല അതും കൂടി ഇട്ടിങ്ങാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സായി എല്ലാം ഒന്ന് ലെവലായതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ പച്ചമുളക് അതൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അതിൽ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ആണ് ഇലകൾ ഇടുന്നത് മല്ലിച്ചപ്പും കറിവേപ്പിലും കൂടി അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുകയാണ് ഇത് ഒക്കെ മിക്സ് ആക്കി ഒന്ന് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കണം നമ്മൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ആണ് ഇതിനെ ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കിട്ടണ്ട് ഇതിലിട്ടങ്ങാട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പാല് പാല് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് എടിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ടൻ്റെ ഒരു വേട്ട് തയ്യാറാക്കണം പിന്നെ അത് ചീസാണ് ചീസ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് ഞാൻ പീലറുകൊണ്ട് പീൽ ചെയ്യാട്ട് ചെയ്യണത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മതിയല്ലോ ഞാനിന്ന് ഒരു എട്ടെണ്ണം ഉണ
ഇത് കുറച്ചൊരു തിക്ക കളർ ബ്രെഡാണ് ചിലതുണ്ടാവും അധികം തിക്കില്ലാതെ എളുപ്പം പൊടിഞ്ഞു വേണം ബ്രെഡ് അങ്ങനത്തെ എടുക്കരുത് അങ്ങനത്തെ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇതിൻ്റെ നാല് അരുകകളും കളയാണ് അരുകൾ കളയണത് അത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കില്ല ഈ അരുകകൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇനി മുട്ട മുട്ടയും അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും അത് ഇത് റോളാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തങ്ങാണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പാല് കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ നമുക്കത് എളുപ്പം കുടിക്കൂല ഈ ബ്രെഡൊന്നും പാല് പാലും കൂടി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അത് സാധാ വെണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിയ പാലാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് പാടുണ്ട് അതാണ് സ്പൂൺ വെച്ചങ്ങാണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കുക നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കുക ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പിന്നെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അതെടുക്കാത്തത് ഇനി ഈ പാല് പാലിൽ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ബ്രെഡുകൾ ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ അരുകുകളൊക്കെ മുങ്ങണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അതിലിട്ടങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് അതിനൊന്ന് അമർത്തിങ്ങാണ്ട് അതിലില്ല എക്സ്ട്രാ പാലൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് അതിലേക്കാക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഫില്ലിങ് ചെയ്യണം ആദ്യം കുറച്ച് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മോജറില ചീസ് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടെടുക്കുകയാണ് മോജറില ചീസ് അത് നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴാണ് ആ ചീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചോവക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ വലിഞ്ഞു നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ഇത് നല്ലോണം നമ്മൾ അമർത്തി ഒരു ഉന്ന ഉന്നക്കായൻ്റെ അല്ല അങ്ങനെ റോളാക്കുക അതുപോലെ അങ്ങനെ റോളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ബ്രെഡ് ആ ബാറ്ററിൽ മുട്ടൻ്റെ ബാറ്ററിൽ മുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ഒന്ന് മുക്കുക ഒരേ കൈ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മറ്റേ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിന് മുക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യമ്മ പിന്നെയും ബ്രെഡിൻ്റെ ഇതാവും ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ അത് പിന്നെ പാലിലൊക്കെ ആവും എളുപ്പം പൊടിയണ ബ്രെഡാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എന്തായാലും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് തരം ബ്രെഡ് പൊടി ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഇതെടുത്തതാണ് അത് വേറെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് കൊടുന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വാങ്ങിയതാ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മെല്ലെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഓ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ കൈ പൊള്ളാതെ നോക്കണം കേട്ടോ അത് കുറച്ച് കാനല്ല സാധനം ആവുമല്ലോ ഉന്നക്കായൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിലിപ്പം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ഇനി ഇത് അപ്പുറം അപ്പുറം തിരിച്ചിട്ടങ്ങാണ്ട് അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഇതുപോലെ മറിച്ചിടുക സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി മറിച്ചിടാൻ മറ്റേതൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറിച്ചിറിഞ്ഞ ഷട്ടൊക്കെ എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ലെവല ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിൽ ആവുമ്പോൾ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നാലെണ്ണ ഫ്രൈ ചെയ്യണുള്ളൂ ബാക്കി നാലെണ്ണ നാളെ ചെയ്യുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷ